ഹബീബാനിബിതങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു സൂമൂ തസുഹു നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കണേ ഫർദ് നോമ്പെടുക്കണേ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പതിവാക്കണേ തസുഹു നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടാകും സൂമൂ തസുഹു നിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് സുന്നത്ത് വ്യാഴാഴ്ച നോമ്പ് സുന്നത്ത് അയ്യാമുൽ ബീദുൽ സുന്നത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അറബ് മാസത്തെ ദിവസങ്ങളുടെ പകലുകൾ നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്ത് എത്രയോ സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ നിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് റസൂറുള്ള മദീനയിൽ വന്ന മദീനയിൽ വരുന്ന മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന റോമക്കാരുടെ ഡോക്ടർമാര് മദീനക്കാരുടെ ആരോഗ്യം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി മദീനയിൽ അസുഖമുള്ളവരാരുമില്ല അവര് ഹബീബാനിബിതങ്ങളോട് വന്ന് ചോദിച്ചു വല്ലോ നബിയേ ഈ മദീനയിൽ ഞങ്ങൾ അസുഖം കാണുന്നില്ലല്ലോ മദീനക്കാരുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് നമ്മൾ ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കുക അത് വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതമുള്ള സംഭവമാണ് ഒരുപറ്റം ഡോക്ടർമാർ റോമൻ ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രതിനിധികളായ ഡോക്ടർമാര് മദീനയിലേക്ക് വരുന്നു മദീനയിൽ രോഗം കാണുന്നില്ല രോഗികളില്ല ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ബിസിനസ് ആണ് അല്ലേ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും നിറയെ രോഗികളാണ് നിറയെ രോഗികൾ അതിലധികവും നമ്മുടെ കോമൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അല്ലേ തിന്ന് അസുഖം വരുത്തിയ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ മദീനയിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ് മദീനയിൽ അസുഖമില്ലാതിരിക്കാൻ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു നിബിതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിശക്കുമ്പഴേ തിന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെവരാണ് വിശന്നിട്ടേ കഴിക്കാൻ പോ വിശക്ക നമ്മൾ ഈ കല്യാണത്തിന് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കും അടുത്ത കല്യാണത്തിന് അവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മുടിയളി ചില അവിടെ നിന്ന് കയറും ഇവിടെ ഒരു പള്ള കാണല അവിടെ നിന്ന് കയറും അവിടെ ഒരു കൂടിയിരിക്കല അവിടെയും എല്ലാടുന്നു തിന്നാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചു വരികയാണ് പിന്നെയും കഴിക്കും അവിടുത്തു പോയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ടിടത്ത് കഴിച്ചിട്ടാ വരുന്നത് പിന്നെയും കഴിക്കും കഴിക്കാണ്ടിരുന്നാ പോരെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്ക വീട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാക്ക നാട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്ക മുമ്പൊക്കെ അമ്മായിമാര് ഭക്ഷണം നൽകിയിട്ട് പുതിയാപ്പിളാരെ കൊല്ലുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നെയ്യ് വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പുതിയാപ്പിളിന്റെ തടി വിഷാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നു അത് കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യാണ് മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കലാണ് അത് ഭക്ഷണം നെയ്യും ഫാറ്റും കൊടുത്തിട്ട് മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് മിതമായ ഭക്ഷണം അത്രേ വേണ്ടു ഒത്തിരിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹ ഒരു ഒരൊറ്റ മറുപടി രണ്ട് വാക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഞങ്ങൾ വിശന്നാലേ കഴിക്കൂ ഇതാ അഖൽന മാഷബിഅന ഞങ്ങൾ തിന്നാലോ വയർ നിറച്ച് തിന്നൂല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മദീനയിൽ അസുഖമില്ലാത്തത് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിശക്കുമ്പഴേ തിന്നു തിന്നുമ്പോ വയർ നിറക്കൂല്ല ഈ രണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന അസുഖങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി വിടാൻ കഴിയും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ വിശക്കുമ്പോ കഴിക്ക കഴിക്കുമ്പോ വയറ നിറക്കാണ്ടിരിക്ക ഇതാണ് അത്രേ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം ഇന്ന് ഇതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണ രീതി നമുക്ക് കേരളക്കാർക്കാണ് തീരറിയാത്തത് ഭക്ഷണം എന്തൊക്കെ തിന്നണം സലാഡ് കഴിക്കൂല നമ്മള് വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കുന്നില്ല ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക അതൊക്കെ അല്ല റമദാനിന് കിട്ടിയെങ്കിലായി വെറും അരിയും ഇറച്ചിയും കഴിക്കുക ഇപ്പൊ വയനാട് എന്തെല്ലാം കൃഷിയുള്ള നാടാണ് വയനാട്ടത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സാധനം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോത്രച്ചി എന്നപ്പൊ പറയണത് എത്രയെല്ലാം സാധനം കിട്ടുന്ന നാടായിരുന്നു ഇത് ഇവിടുത്തെ തേയിലയും ഇവിടുത്തെ കാപ്പിയും ഇവിടുത്തെ പച്ചക്കറികളും ഇതൊക്കെ മായ മായല്ലാത്തൊരു നല്ല സാധനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇറച്ചി തന്നെ ഉള്ളൂ സുഹാനല്ല എന്തൊരു വലിയ മാറ്റായി പോയി അങ്ങനെ ആയിരുന്നോ വേണ്ടിയിരുന്നത് അമൃതികാഹുവിന്റെ അങ്ങാടിയിൽ വടി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായി ഇറച്ചി വാങ്ങാൻ വന്നവൻ അടിക്കും അമരന്നവര് ജുബൈർ തങ്ങളുടെ സൂക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മദീനയിൽ സൂക്ക് ജുബൈർ ജുബൈർ തങ്ങളുടെ പേരിൽ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ വടി പിടിച്ചു നിൽക്കും ഇന്നലെ മാംസം വാങ്ങിച്ചവൻ രണ്ടാമത് വരുകയാണെങ്കിൽ അമൃതങ്ങളെ കണ്ട ഓടോടുന്നു അമൃതങ്ങൾ പറയും മദ്യത്തിനൊരു ആസക്തിയുള്ള പോലെ മാംസത്തിനൊരു ആസക്തിയുണ്ട് എന്നും തിന്നാണോ എന്ന് കള്ളു കുടിക്കുക അതിന് കള്ളു കിട്ടാണ്ടിരുന്ന പ്രയാസം വരുന്ന പോലെ മാംസം ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്നും വേണമെന്ന് തോന്നും തിന്നാൻ പാടില്ല ആവശ്യത്തിന് മതി എന്ന് പോന്ന് പറഞ്ഞ് ആട്ടി ഓടിക്കുന്നു മൃതങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ വടി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു എത്ര ആൾക്ക് അടി കിട്ടു നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ
ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മേൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് ചൊല്ലുകയും അത് കഴിയുമ്പോൾ അൽഹമ്ദുലില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത് മിതമായ ഭക്ഷണം അള്ളാഹ്ക്ക് ശുക്രു ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് റബ്ബിന് ഇഷ്ടമാണ് അത് അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പടച്ചവനെ എന്റെ വലിയൊരു അധ്വാനമോ ഒന്നുമേ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവനെ നിനക്ക് സ്തുതി അള്ളാഹ് അപ്പൊ അത് കൂലിയാണ് നമ്മുടെ നീയത്ത് വിവാദത്തിന് ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനും കൂലിയായി സുഹാനല്ലാഹിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഇത് പ്രവാസികൾക്കും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഹദീസാണ് അന്നൊക്കെ യുദ്ധങ്ങളുണ്ട് ആ യുദ്ധങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കയിൽ നിർബന്ധമായിരുന്നു വിശ്വാസികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വനീമത്ത് തരും യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് വരണം തങ്ങൾ പറയുമെന്ന് നിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ആരോഗ്യം തരും ഈ നോമ്പില്ലാത്ത ദിവസത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു ഈത്തപ്പഴായിരുന്നു ഭക്ഷണം എന്ന് യാ അള്ളാഹ് നമുക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയത് ഒരു ദിവസത്തെ മെയിൻ ഭക്ഷണം നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടതിന്റെ മീതെ ഡിസർട്ട് കഴിക്കും മധുരം അപ്പൊ ഒരു കാര്യക്കൊക്കെ തിന്നാൽ ഒരു കാരക്കയാണ് മെയിൻ ഭക്ഷണം എന്നിട്ട് തങ്ങൾ പറയാം നോമ്പ് നോൽക്കണം എന്നാൽ അതും കഴിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ഭക്ഷണം മിതമായി കഴിച്ച ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണം കൂടിയപ്പോ അനാരോഗ്യം ഇന്നത്തെ ആകെ വിഷയം അതല്ലേ ആരോഗ്യമില്ല ഒറ്റൊന്നിനും എണീറ്റിക്ക് നടക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മുഴുവൻ കാലുവേദന ഊരവേദന ഇരിക്കാൻ വയ്യ സ്റ്റൂളിലെ പള്ളി മുഴുവൻ അപ്പോ ചർച്ചിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചെന്ന പോലെ ബെഞ്ചിട്ട് നിർത്തേണ്ടി ഇരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇരിക്കു തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ സ്റ്റൂളും മേലും ചെയറിലും സുഹാനി ഡെസ്ക് ബെഞ്ചൊക്കെ ആക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹു ആലോ ചെറുപ്പക്കാര് വരെ പ്രായമുള്ളവരെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ വരെ ഇതുപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ കടിമപ്പെടുകയാണ് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വരുത്തി വെച്ച ദുരന്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കണേ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം തരും നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തോളൂ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം തരും നാടെന്ന് യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രവാസികൾ ഗൾഫിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരും എറണാകുളത്തും മാംഗ്ലൂരും ബോംബെയിലും മഡ്രാസിലും ഒക്കെ ബിസിനസിന് ആവശ്യാർത്ഥം യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെ മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുക അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം തരും ഞങ്ങൾ പറയാം ആ കൂട്ടത്തിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഇതാ നിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ആരോഗ്യം തരും ആണിനും പെണ്ണിനും ചെറുപ്പക്കാർക്കും മുതിർന്നവർക്കും 